పాత్రికేయ మిత్రులకి నా ధన్యవాదాలు సినిమాని మీరు చాలా బాగా తీసుకెళ్తున్నారు మీకు ఎన్ని విధాలుగా చెప్పిన రుణం తీరదు అండ్ ఇందాక ఏదో అమ్మాయి మాట్లాడుతుంటే అల్లు అర్జున్ జస్ట్ ఫర్ జోక్ అల్లు అర్జున్ నేను కూడా పెద్ద ఫ్యాను అండ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ యూనో చాలా మంచి ఫ్రెండ్ నాకు చాలా సినిమాలు కలిసి చేశాను అండ్ ఇప్పుడు కూడా కలిసినప్పుడు ఆయన బాబా వేదం సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు టెన్షన్ టెన్షన్ నాకు చిన్న టెన్షన్ వచ్చింది నేను ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ రెగ్యులర్గా బాబా అని పిలుస్తుంటాను అండ్ నేను కూడా పెద్ద ఫ్యాన్ ఆయనకి అండ్ సక్సెస్ చూసి ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీబడీస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ ఓకే ఇకపోతే పోతే అంటే మీరు కాదు ప్రొడ్యూసర్ గారు గౌరీకృష్ణ గారు చెప్పాలంటే సినిమా ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి ఫస్ట్ వరకు ఆయన దగ్గర రెండు వందల మూడు వందల కోట్ల నుంచి సినిమా చేయలేదండి ఇలా చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదు తెలియదు సినిమా అంటే ప్యాషన్ ఎన్నోసార్లు ఎంతో కష్టంలో మీ అవుట్డోర్లు ఉంటే మీరు ఆపకండి అని ఇక్కడి నుంచి మొబైల్ చేసి మా అందరినీ మోటివేట్ చేస్తే రెండు మూడు సార్లు మూడు మేము కడపలో షూటింగ్ చేస్తాం కేరళలో షూటింగ్ చేస్తాం పాడేరు చేసి వచ్చి మళ్ళీ బ్యాచ్ వరకు అరికి అంటే ఫోర్ టైమ్స్ అవుట్డోర్ వెళ్ళాం చాలా కష్టం కానీ ఆయన ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా చాలా బాగా తీసి అంత ఎలా అవుతా చివరిదాకా ఉన్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఎందుకంటే థ్యాంక్స్ మీట్ కాబట్టి వాళ్ళే ఈ సినిమాకి రద్దు సార్లు మేము జస్ట్ యాక్షన్ అంటే నవ్వుతాం కట్ అంటే వాక్కుంటాం మాకు పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ లేదు మీ జస్ట్ యాక్టర్స్ సో నెక్స్ట్ సాహితి చాలా బాగా చేసాం గెటప్ సీన్ గురించి అప్పసలేదు తెలుగు కమల్ హాసను బాలాదిత్య కింగ్ మాటల మాంత్రికుడు అని త్రివిక్రమ్ గారు అంటారు నా దృష్టిలో వీడు కూడా అంత గొప్ప అంటే రైటర్ పదాల అల్లికలో అంత గొప్పగా రాస్తాడని చిన్నప్పటి నాకు తెలిసేవాడు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి సో నాకు వాడు ఆర్టిస్ట్గా తెలుసు నాకు రైటర్గా చాలా ఇష్టం బాలత్య ఆవిస్ నెక్స్ట్ మా అనిల్ గారి గురించి చెప్పాలి అనిల్ నేను మంచి ఫ్రెండ్స్ ఈ సినిమా నన్ను అనుకున్న ఫస్ట్ ఇయర్ సరదా సరదా చేసి నేను ఎప్పుడు ఈ సినిమా ఈ షార్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ అది ఏంటి అంత స్ట్రెస్ ఇప్పుడు పెట్టుకోలేదు నేను ఎప్పుడు చాలామందికి మీరు కథ వినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అని అడుగుతారు చాలామంది నేనేం ఫీల్ అవ్వదు కథ అన్న ఇది లైన్ అంటే భలే ఉంది అంటే అనిల్ మీద గురి నాకు అనిల్ నేను గతంలో ఒక సినిమా కూడా చేద్దాం అనుకున్నాం అనివార్య కారణాల వల్ల మీకు తెలుసు కదా ఇది ఎంత అవుతుంది అని చెప్పుకొని లెక్కలు చేయలేకపోయాం ఈరోజు ఈ సినిమా పది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు స్క్రీన్ ప్లే కానీ డైలాగ్స్ కానీ ఎంత బాగుంది అదిరిపోయింది అన్నారంటే దానికి కారణం ఓన్లీ అనిల్ విశ్వనాథ్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవిష్ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అనిల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ డైరెక్టర్ అంటే ఒక పెద్ద తను మాట్లాడు బేసిక్గా డాక్టర్ కాబట్టి చాలా తెలివైనాడు బాగా రాస్తాడు చాలా గొప్పగా చాలా మంచి చాలా డీటెయిల్డ్గా అన్ని దాని గురించి ఎంక్వైరీ చేసి రాస్తాడు దాని గురించి బాగా తెలుసుకుని మాట్లాడతాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిల్ వన్ సెకండ్ అఫ్షో ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ కామాక్షి గారు ఈ సినిమాలో నేను చాలా బాగా చేశానని చాలా బాగా చెప్పారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంత అయిపోయింది కామాక్షి కూడా చాలా బాగా చేసింది అందుకని ఎక్కువ చెప్పాను కామాక్షి ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ పాజెస్ ఐఎమ్ జల్లస్ మా ఇంట్లో ఫోన్ చేసి నిన్న రాత్రి మా నిన్న మార్నింగ్ షోకి మా తమ్ముడు అందరూ వెళ్ళిపోయారు నిన్న ఇటు మా పేరెంట్స్ వెళ్ళారు పేరెంట్స్ వెళ్ళి సినిమా చూసి వచ్చి చాలా బాగుందిరా సినిమా చాలా బాగుంది మమ్మీ మీకు అర్థమైందా మా పేరెంట్స్ కొంచెం ఓల్డ్ అర్థమైందంటే అర్థమైంది చాలా బాగుందిరా ట్విస్ట్ మేము పాట వన్ చూస్తాం కదా ఇది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అని చెప్తూ అమ్మాయి చాలా బాగా చేసిందిరా అన్నారు అమ్మాయి కామాక్షి అని డాక్టర్ మమ్మీ చాలా బాగా చేస్తున్నారు అమ్మాయి కానీ ఇంటర్వ్యూలోనో అమ్మాయి వేరేగా ఉంది సినిమాలోనో అంటే సినిమాలో గెటప్ కోసం అలా తయారైందని అవునా ఎంత బాగా క్లైమాక్స్లో అమ్మాయి అనగాని నాకు ఆ బ్లాక్ మండుతుంది లోపల బైక్ మాత్రం అసలు నాకు ఏంటో లేదు కానీ అమ్మాయి నిజంగా ఏడ్చిందని చెప్పు నిజంగా ఏడ్చిందా నిజంగా ఏడ్చింది మమ్మీ మమ్మీ ఇంటర్వ్యూలో భయం వేస్తున్నా ఇంటర్వ్యూలో కానీ నాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇట్స్ ఓకే అందరూ పైకి రావాలి కామాక్షి ఇది వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ మీకు ఇంకా ఇది ఈ సినిమాలో చూసింది చాలా తక్కువ ఎందుకంటే రాకేంద్ర మౌళి గెటప్ సీను బాలాదిత్య నేను కామాక్షి సాహితి రమ్య ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు సమానంగా పంచుకున్న సినిమాలో తినకి వచ్చిన పాటు ఆ పాటు సూపర్గా చేస్తుంది ఇంకా త్రో అంటే ఒక మెయిన్ లీడ్ చేస్తే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే ఇందులో మెయిన్ లీడే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే స్క్రీన్ స్పేస్ ఫుల్గా ఉంటే ఇంకా బాగా చేస్తుంది అండ్ బన్నీ వాసు గారి గురించి చెప్పాలంటే బన్నీ వాసు వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ ఇప్పటి నుంచి కాదు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్
కానీ దాంట్లోనే చాలా పవర్ ఉంటుంది అని మాటలు ఎక్కువగా మాట్లాడు చాలా మిత నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా తెలిసినప్పుడు కూడా ఇంత తక్కువ మాట్లాడుతుంది కానీ అందులో చాలా అఫెక్షన్ ఉంటుంది లవ్ ఉంటుంది కోపం వస్తే కోపం ఉంటుంది కోపం వస్తే అరవడం కానీ ఇది ఒక వండర్ఫుల్ మ్యాన్ ఒట్టినే పొగట్లేదు జస్ట్ ఒట్టిన నాకు తన స్వా వంశీకన్నా నాకే తెలుసు అలా చెప్పాలంటే చాలా మంది కానీ ఎందుకంటే నా అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే అప్పుడు వచ్చాను కదా నేను సో సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఈ సినిమాని ఇంత గ్రాండ్గా అంటే ఒక చిన్న సినిమా మీ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలా రిలీజ్ చేయాలి మా పబ్లిసిటీకి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎంత ఖర్చు అయిపోతుంది అని ఆలోచించుకు రోజుల్లో వచ్చింది ఒక వంశీ నంది పాటి అని కొత్త పేరు వచ్చింది వంశీ నంది పాటి అని ఒక ప్రొడ్యూసర్ వస్తారు అలు వాళ్ళ ఇంత దగ్గర వస్తారని చేస్తే నేను తుండి చిన్నగా చిన్న చిన్నపిల్లలాగా హలో నేను ఎవరండి మీరు వంశీ నాన్న మీరా ఏ అంటే నేనే విన్నప్పుడు ఒక ప్రొడ్యూసర్ మన సినిమాని చేస్తున్నారు గీతార్స్ వన్ బన్నీ వాస్కర్ సపోర్ట్ అంటే నేను పెద్దగా ఊహించుకున్నాను ఎంత కష్టపడ్డారంటే ఇది చెప్పొచ్చా చెప్పకూడదు తెలియదు కానీ చెప్తాను ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ తర్వాత టూ త్రీ డేస్ ఇంకా రిలీజ్ రెడీగా ఉన్నాయి అనగా చిన్న ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఇది ఇంత ఖర్చు అయింది దానికి అంత ఖర్చు అయింది మనం ఇంత ఎంత చెప్పి ఆయన మాటలో చెప్పినట్టు చిన్న కోర్టులో స్టే లేకపోతే ఇంకో ఇంకో చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎల్లో రిలీజ్ ఈరోజు నైట్ వన్ ఓ క్లాక్కి బన్నీ గారు ఆఫీస్లో గీతార్స్లో నేను బన్నీ గారు మన వంశీ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూర్చున్నాం అని చెప్పొచ్చు కదా అండ్ అయిపోయింది సినిమా సక్సెస్ఫుల్ వీ హ్యావ్ టు షేర్ దిస్ ఆలోచిస్తే లెక్కలు వేసుకున్నప్పుడు అందరం కామ్గా ఉన్నాం లెక్కలు వేసి బన్నీవాసి గారు ఇలా చెప్తూ ఆలోచించు వంశీ ఆలోచించు నీకు ఫస్ట్ మూవీ కదా కొంచెం రిస్క్ ఉంది ఇది ఇంత గ్రాండర్గా ఇన్ని థియ ఇన్ని థియేటర్స్ యుఎస్లో నూట యుఎస్లో సెవెంటీ ఫైవ్ థియేటర్స్ ఆస్ట్రేలియాలోనూ లండన్లోనో దుబాయ్లోనో ఇన్ని కంట్రీస్లో ఇంత గ్రాండ్ ఇయర్ ఈ సినిమా అంటే ఓపెనింగ్స్ వస్తే పర్లేదు లేకపోతే పెట్టిందంతా అంటే సినిమాకి ఎంత పెట్టావు దాన్ని డబల్ పోతుంది ఆలోచించి రిస్క్ అవసరం అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడు చిన్న పాటితో వెళ్ళిపోతావు ఇది చిన్నగా రిలీజ్ చేసుకుంటారు ప్రొడ్యూసర్ ఏం పర్లేదు ఎవరే ఇలా వస్తారు సినిమా డబ్బులు అయితే వచ్చేస్తాయి కానీ నీకు ఇంత రిస్క్ అవసరం ఆలోచించు అని ఇలా పని తిప్పుతున్నారు అలాగ అందరూ కామ్గా ఉన్నారు వంశీ లేచి నేను రిస్క్ తీసుకుంటాను సార్ అన్నాడు నాకు చిన్న టెన్షన్ రేపు రిలీజ్ అవుతా అవ్వదా నాకేంటి నాకేం పోదు కదా చేస్తాను సార్ అన్నాడు ఆలోచించి వంశం లేదండి నేను చేస్తాను నాకు సినిమా మీద నమ్మకం ఉంది అన్న అక్కడ లెగసీ లెగసి ఆయన ఏం మాట్లాడుకున్నా సరే మాకు ఇష్టం అని వెళ్ళిపోయారు ఇదే ఆ రోజు అది ఎవరికి తెలియని ఇష్యూ ఎంత రిస్క్లో ఎంత క్రూషియల్ టైంలో కూడా వంశీ వాంట్ డూ దిస్ మూవీ అంతగా జనాల్లో తీసుకెళ్ళి మూడు వందలు ప్రింట్లు వేయడం అంటే మా రేంజ్ సినిమాకి ఎన్ని హౌస్ ఫుల్స్ అన్ని చోట్ల రావడం అని అంత ఆ సక్సెస్ కారణం వంశీ గారు ఇంత పెద్దగా ఈ సినిమా నాకు నూట యాభై కోట్లు వంద కోట్ల సినిమాను ప్రమోట్ చేశాను ప్రమోట్ చేయడం అంత కారణం వంశీ గారు వంశీ గారికి సపోర్టు పద్మారెడ్డి గారు అని ఆయన ఫాదరు ఇప్పుడే కలిసాను ఈ ఆల్సో గ్రేట్ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ సన్ సూపర్ ఇలాంటి సక్సెస్ ఇంకా ఎందుకుంటారు ఆయనకున్న సినిమా మీద నమ్మకం ఇది ఇంకా నిలబడుతుంది ఆయన్ని ఇంతకుమించి ఎక్కువ మారితే బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ పేరు పేరున పేరు పేరున ఇంకా నా సినిమా నా లైఫ్లో ఇది బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ అంటే నేను ఆర్టిస్ట్గా పోల్ సినిమా సక్సెస్ చూశాను కానీ ఒక మెయిన్ లీడ్ చేసిన సినిమాలు ఎంత పెద్ద హిట్ అయ్యి హౌస్ హోల్స్ అవుతున్నాయి అంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడితే ఏడుపు వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ నేను జీవితాంతం మీ అందరికీ ఉన్నప్పుడు ఉంటాను వాసు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక్కసారి లాగే వా అందరికీ నీ గురించి చెప్పాను కదా చెప్పేసాను కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంతే